Amen. 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 This will be tricky. Acest lucru ar fi puțin așa. Uh, Try to pull all these things together. Cum să zic? Oare cum um, captiv să uh, pun toate aceste lucruri la so, într-un singur loc? Să vă fac, vă fac să înțelegeți. We need that clock. Avem nevoie de acel uh, uh, ceas. Whoever's running the clock. Oricine, bă, oricine are grijă de ceas să, să-l pună, să-l fixeze. I have a hunch that very few of us remember my first two presentations. Nu știu cât dintre voi vă aduceți aminte de primele mele două prezentări. I barely do. Dar pe mea duc eu aminte. So I'm not offended if you don't. Și nu mă supăr dacă nu vă aduceți și voi aminte. But I want to touch a line of prophecy and only touch it. Dar vreau să ating o linie de a linie o Try to remind you how it's connected with what we were just looking at. Vreau să mai abordez încă o dată o linie profeție și să vă mai aduc aminte cum am corelat noi linia asta de profeție cu adevărul prezent. Cum este această linie corelată cu adevărul prezent? And then do a study. Și după care să facem un studiu. We now we can demonstrate now. Putem să demonstrăm acum that in that the number 391 and a half. Că numărul 391 is a prophetic symbol. Și jumătate este un simbol profetic. This is Zedekiah. Aici este Zedechia. And the destruction of Jerusalem. Și distrugerea Ierusalimului. In 977, the kingdom is divided. Împărăția este împărțită. It's divided after the first three kings. Este împărțită după primii trei regi. Saul, Saul, David, David, and Solomon. Și Solomon. And they all ruled for 40 years. Și toți au au dominat timp de trei ani. And I've already put reminded us a couple times. 40 de ani. That this 120 corresponds to Moses. Corresponde cum corresponde cu Moise. Here he is the rebel king, Moses. Aici el este împăratul răzvrătit. Here he is the shepherd. Aici este pastorul. And here he is the temple builder. Iar aici este cel care construiește templul. Saul is the rebel king. Saul este împăratul răzvrătit. David este împăratul pastor. Iar Solomon este cel care construiește templul. So we often see this 120 in the covenant line. De dese ori vedem acest 120 în linie de legământ. Here the kingdom is divided. Aici este împăratul Împărăția este împărțită. Am nevoie de această idee, pentru că vom avea de-a face cu ea. Avem nevoie să păstrăm în minte împărțirea în cele 10 împărății de nord și două împărății de sud. Și începând de aici, 391 de ani mai târziu, Ultimul împărat de sud este luat în, uh, este luat în bătălie. In that history of a divided kingdom, în acea istorie a împărăției uh, a, the North had 19 a împărțirii împărăției, uh, împărăția de nord are 19 împărați, iar cea de sud 20. Și îți sugerez that this is the 19 Republican presidents in the United States. Că aceștia sunt cei 19 președinți republicani în Statele Unite. And this is the 20 presidents Iar of the General sunt Conference. Cei 20 de președinți ai conferinței generație conferinței generale a Bisericii Adventiste de ziua 7. The presidential the next presidential election for both of these Următoarea alegere prezidențială pentru ambele categorii sunt în anul 2020. Și spun că președinții republicani 
begin with Abraham Lincoln and end with Trump. Au început cu Abraham Lincoln și se, term- și se vor termina cu Trump. But Dar, I first want to address this. Prima dată vreau să adresez acest lucru. Saying 391 and a half. Ani 391 și jumătate. Is a prophetic symbol. Sunt un simbol profetic. And in Revelation 9. În Apocalipsa 9. I also want to say. De asemenea vreau să spun. This is a big study. It's hard to shrink it down. Okay. Este un un studiu destul de de greu și de larg. In 977. When Jeroboam is going to begin his kingdom. Când Jeroboam își va începe împărăția lui. With a temple dedication. Cu o dedicare a templului. And he set up a golden calf și, in Bethel and in Dan. Și construiește un vițel de aur în Betel și în Dan. În Bet- a prophet from Judah. Un profet din Iuda. Comes and pronounces a curse upon him. Vine și pro, uh, pronunță o pedepsă asupra lui. And he makes a prediction about a coming king named Josiah. Și face o predicție despre un împărat care va veni care se numește Iosia. So we def- we define this history as The prophecy of Josiah. Am definit această istorie ca profeția lui Iosia, ca fiind profeția lui Iosia. Okay, but in Millerite history. Dar în istoria Millerită. You have Josiah Litch. Îl ai pe Josiah Litch sau Iosia Litch. Care ajunge să înțeleagă profeția de timp a celei de-a șasea și a cincea și a șasea trompet, trâmbiță. El va identifica o perioadă de 150 de ani și a cincea trâmbiță and 391 and a half in the și 391 de ani și jumătate în a șasea trâmbiță. Now, right now, Chiar acum you're saying to yourself, îți spui That's not the way Josiah Litch says it. Că nu așa a spus Josiah Litch. So let me explain myself. Să mă explic. This 391 and a half Acești in this 391 de ani și jumătate în această istorie. It's a half a year. Reprezintă o jumătate de an. It's 391 years and uh, uh, no. 106 months. Sunt 391 de ani și 106 luni. Și uh, uh, predicția lui Josiah Litch și uh, reprezintă 391 de ani și jumătate de lună. Aici avem uh, jumătate de ani, iar aici avem jumătate de lună. But this understanding in Millerite history în înțelegerea în această istoria milerită was put into the historical record by Josiah. A fost pus în 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 calendar de către Josia. Josiah Litch. Sugerez că Josia sau Josiah îl prefigurează pe Josiah Litch. There is still light from Revelation 9 that Josiah Litch did not recognize. E destul de lumină în Apocalipsa 9 pe care Josiah încă nu a recunoscut-o. Josiah Litch. So I'm telling you. Vă spun That there's a big study on 391 and a half. Că este un studiu mare în fan, în acest studiu, în acest în această profeție de timp 391 și jumătate, dar nu voi avea timp să mă să vă explic acum. Vreau să înțelegeți că da, este un studiu destul de profund, Apocalipsa 9. On October 13th. În pe octombrie 13 octombrie. Last year. Anul trecut. We got a Brazilian brother here. Am aici un frate brazilian. In the back room and he was preaching in Lambert Church. Și el a prezentat în biserica din Lambert. Uh, 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 in like at 10 after 12. Um, 10 after 12 so Based upon what he was teaching there was a brother in the congregation. Bazând pe ceea ce prezenta el acolo era un frate în sală. That thought, okay, it's Ca, October 13, 2018. Care s-a gândit, okay, este octombrie 2018. What happens if I go 391 days, 391 and a half days? Ce se întâmplă dacă iau 391 de zile, year, nu luni sau ani? 391, 31 de uh, și jumătate de zile în viitor. 
Iar uh, jumătatea de zi înceapă, uh, începe uh, la miezul zilei și se duce către miezul nopții. Și 391 de zile du uh, după octombrie 2018. 13, te duce pe 9 noiembrie 2019. 2019. La miezul nopții. There is a, a whole line of time patterns that lead up to this point that I'm leaving out. Sunt multe profeții de timp și modele de timp care te conduc la această idee, dar doar eu nu am timp să le spun acum. They go back to at least the camp meetings that we began in 2014. Te conduc cel puțin la um, aceste idei, te conduc cel puțin la întâlnirile din 2014 pe care le-am avut. We finished the camp meeting. Am terminat o octombrie. 1260 days we'd start another camp meeting. După 200 126 de zile. 126 de zile am început o altă întâlnire. We weren't doing it on purpose. Am făcut asta, n-am făcut asta din intenție. We only and recognized it. Și doar ne-am uitat în spate și am recunoscut acest lucru. So what I'm saying and I'm not going to deal with it. Ceea ce spun și nu vreau să stau prea mult pe acest subiect. Is this 391? This 391 and this 391, they're all tied together. Este că acest 391 de an, acest 391 de an, de an, acest 391, toate sunt legate împreună. Dar vreau să mă uit aici. And go like this. Și să desenez așa. Say that in. Let me. I did it wrong. I'm going to say that in 1863. In. At the conclusion of the 25-20 chiasm. La concluzia despre chiasma de 2020. And the beginning of the Seventh Day Adventist Church as a church. Și începutul bisericii adventiste de ziua șaptea ca fiind biserică. That we have our first Republican president. Avem primul președinte republican. And I don't have to go that big. And I'm going to put the Adventist Church on top. Biserica adventiste de aici sus. And I'm going to say there's going to be 20. General Conference Presidents and 19 Republican Presidents. No, it's pretty much President Republican Jose. Don't miss 2019. Don't lose sight of 2019. And it corresponds to the kings of the north and the south after the kingdom was divided. These are the kings of the north and south after the kingdom was divided. These are the kings of the north and the south after the kingdom was divided. My argument for This being a legitimate consideration. Argumentul pentru acest lucru ca fiind o considerație legitimă. Is this line of prophecy? Este această linie de profeție. This line of prophecy is verse 40. Această linie de profeție este versetul 40. It's the line of the history of the United States. Este linia istoriei Statelor Unite. Thus, the presidents of the United States. De asemenea, președinții Statelor Unite. It's the line of Adventism. Este linia adventistilor. Thus, the leaders of Adventism. Precum și liderii adventistilor. Adventismul. Does the Bible identify the leaders of the kingdoms in Bible prophecy? Așa cum Biblia. Does the Bible identify the the leaders of kingdoms in Bible prophecy? Biblia. Așa cum Biblia identifică împărații. Does the Bible identify the leaders of God's church in Bible prophecy? Biblia identifică liderii bisericii lui Dumnezeu în profeția biblică? Does God change? Se schimbă Dumnezeu? Would He not do the same revelation at the end of the world that He did all the way through the rest of the world? N-ar face el aceeași descoperire la sfârșitul lumii pe care a făcut-o și și de-a lungul în United States. Celorlalte secole. There are two horns. În Statele Unite sunt două coarne. The horn of church. Cornul bisericii. Protestantism. Protestantismul. And the horn of state. Și cornul statului. In the history that takes us to 1863. În istoria care ne conduce în 1863. We have just witnessed in that history. 
Adventism becoming God's covenant people. Adventism a devenit poporul de legământ cu Dumnezeu. While Protestantism has been passed by. În timp ce protestantismul a fost înlăturat. The Horn of Protestantism is conquered in 1844. Cornul protestantismului a fost cucerit în 1844. And the Protestantism that's left now is Adventism. Și protestantismul care a fost lăsat în urmă este Adventismul acum. Millerite Adventism. Adventismul Millerit was the conclusion of the Protestant Reformation. A fost concluzia reformațiunii protestante. Two doctrines that Protestantism rejected pe care protestantiștii le-au respins as it rejected its high calling to be a protestant ca și cum ar respinge chemarea lor de a fi protestanți are the two doctrines sunt cele două doctrine that sister white says the papacy will take the world captive with prin care el noi spune că uh, prin care uh, el noi spune că profeția va lua lumea captiv she says the, the World's going to be taken captive. Spune că lumea va fi luată captivă. Through the doctrine of Sunday sacredness. Prin doctrina um uh, de sabat în duminică și starea morților după Just before 1844. După ce au murit, chiar după 1844, în mișcarea milerită. The Lord raised up a man called George Storrs. Dumnezeu ridică un om care se numește George Storrs. And in Millerite history, he had a series of sermons. În istoria milerită avea un o a avut o serie de prezentări that were called his six sermons. Care erau numite cele șase Sermons. And they were identifying the truth about the state of the dead. Și ele identificau adevărul despre starea morților de după moarte. So I'm saying. Sugerez that the Millerite history, among other things, că istoria milerită pe lângă celelalte lucruri, is the conclusion of the Protestant Reformation. Este concluzia reformației protestante. But in order for the Protestants to come all the way out of Rome, dar pentru protestanți ca să dar they needed to accept the truth on the state of the dead. Să ia să fără din Roma, ei aveau nevoie să accepte starea morților și după 22 octombrie 1844, lumina despre sabat a fost deschisă lor. Dacă doresc să se îndepărteze cu totul de Roma, ei ar fi trebuit să accepte lumina despre ținerea sabatului. În acea istorie protestanții s-au întors la Roma. That's why the message of the second angel in the summer of 1844 was the Millerites saying that the Protestant churches had become the daughters of Babylon. A fost mesajul mileniților cum că biserica protestantă a devenit fica Babilonului. But Millerite Adventism. Dar Adventistul milerit. It accepted this truth on the state of the dead. A acceptat acest adevăr cu privire la starea morților. It accepted the seventh-day Sabbath. A acceptat ziua șaptea ca fiind sabatul. But it did not follow on on the unfolding light on the 25:20. Dar nu au continuat în lumina lor cu privire la 2020. Nu au acceptat data 2020. Și nu doar atât, ci în acea istorie, adventismul a devenit cornul protestantist în Statele Unite. The baton had been passed to them, if you know what that means. Baton? Ștacheta le-a fost dată lor acum. Okay, so this is the justification for saying Acesta este justificarea prin a spune că that in the history of the United States, în istoria Statelor Unite, Adventism, în istoria Adventismului, that these two lines aceste două linii are the two lines of republicanism and sunt cele două linii ale republicanismului și protestantismului. Some of you might question. Unii dintre voi ar putea să vă întrebați. 
What is the justification? Care este justificarea sau îndreptățirea? For with a Republican president and only counting Republican president. Pentru a începe cu uh, președinții republican și doar să nu merg pre, uh, pre, uh, președinții republicani și nu alți președinți. And I want you to understand here. Și aș vrea să înțelegem aici că As is always the case with God. Ex- cum, așa cum se întâmplă mereu cu Dumnezeu. There's many things that go on in this prophetic application. Sunt multe lucruri care se întâmplă aici în aplicația asta profetică. I'm going to point to one of them, but I'm not going to deal with it. Vreau să punctez doar unul, dar nu vreau să am de face prea mult cu acest subiect. Nu am timp, probabil. Republican, the symbol of the Republican Party is elephants. Simbolul congregației republicane sunt elefanții. The symbol of the information war that we are now in is elephants. Simbolul războiului de informație în care suntem noi acum sunt elefanții. But there's two parties in the United States. Dar sunt două partide în Statele Unite. The Republicans and the Democrats. Republicaniștii și democrații. Why are we only emphasizing the Republicans? De ce accentuăm noi doar republicanii și nu și democrații? I'll give you a short answer. Vă dau un răspuns sigur, scurt. But I want to remind you that the symbol for the Democratic Party is the ass. Dar vreau să vă aduceți aminte că simbolul pentru Partida Democrată este măgarul. So, pardon me? Pardon? Yes. Yes, and the, the, the symbol of the Democratic Party is the donkey, the ass. Simbolul pentru um, Partida Democrată reprezintă măgarul. So there's, there's things going on here with the symbols of elephants and asses that I'm not going to deal with. Sunt multe lucruri care au de face cu simbolul elefantului, măgarului, dar nu, nu pot să vorbim despre asta acum. But Sister Tamina said something in her presentation the other day I want to address. Ceva, prezentarea ei pe care aș vrea să o adresez acum. Pe. And I hope you can understand this. Sper că puteți să înțelegeți asta. She was talking about the the political growth of Europe. Creșterea politică a Europei. And that have, um, Robert Bloom? Robert Bloom? The, when Robert Bloom Când died on November 9, 1848, Robert Bloom a murit în, în, pe 9 1848, democracy ended in Germany. Democrația a luat sfârșit în Germania. And she was acting like democracy is a good thing. Și ea acționa ca și când uh, pretindea că, că democrația reprezintă un lucru bun. Aș vrea să evidențiez că democrația nu este un lucru bun. So when it comes to the two parties in the United States, când vorbim despre cele două partide din Statele Unite, republicanismul este un lucru bun. A democracy is a bad thing. Democrația este un lucru rău. Now why am I saying that? De ce spun asta? Because the essence of republicanism. Pentru că esența republicanismului which this horn is according to Sister White. Care este reprezentat de acest corn aici în acord cu Ellen White? Is the preservation of individual rights. Reprezintă Interzicerea drepturilor umanității. A Republican government un, un uh, guvern uh, republican protects the rights of all the individuals protege- in the nation. Protejează drepturile tuturor indivizilor în uh, națiune. Even the minorities. Chiar și minorităților. How many of you know much about the Sikh religion? Cât ați auzit până de voi de, de religia bolnavă Sikh? De religia bolnavă. If you're really a Sikh, Dacă sunteți, then you're required to carry a knife. Dacă ești un Sikh, ai have to have a knife with you all the time. Se cere întotdeauna să ai un cuțit cu tine. Deci cerea o religie Sikh, așa se numește. Be like you and I going out and spending money on Sabbath. Și ca să ai un cuțit, ar fi ca și cum noi ne-am duce și am um, nu știu, am cheltuit bani în sabat. Este un singur stat în Statele Unite that has accepted that premise, care a acceptat această pre- uh, premisă and this people that are Sikhs, și ce, oamenii care sunt Sikh 
that are in the California state prison system. În, pri, uh, în sistemul de pri, din în prizonier din uh, prizonieri aolo. Chisorile din California uh, li se cere să să de, să dă voie să poartă cuțite cu ei. Este foarte brizar. But that's protecting individual rights. Dar asta protejează drepturile indivizilor. Le dă voie să poarte cuțit cu ei. Freedom of speech. Le dă voie să vorbească. Freedom of religion. Le dă voie să aibă religie. The right to bear arms. Le dă voie să poarte arme. The Constitution is designed to preserve individual rights. Constituția este formată astfel încât să prezerve drepturile umane. Whereas Democrats, pe lângă democrații, democracy, democrația, is the majority rules. Zice așa, majoritatea câștigă. And when the majority rules, și când câștigă majoritatea, the majority is going to pick on the minority every time. Democrația, majoritatea va distruge mereu minoritatea. So we're sometimes not careful about what we mean by democracy. Totodată nu suntem atenți când vorbim despre democrație. But since the last elections in the United States, which was not even two months ago, in the United States, which was not even two months ago, the Democrats took control of the House of Representatives. Took control of the House of Representatives. The Democrats took control of the House of Representatives. 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 To do away with the the voting system in the United States. Deja au luat două legi la putere care aveau o legătură cu votul în Statele Unite. And switch to a straight majority wins electoral system. Și au schimbat aceste legi în faptul că majoritatea întotdeauna va câștiga o o alegere. Un vot. Haideți să vorbim despre politică. The United States began as a Republican government preserving individual rights. Statele Unite a început ca o ca o ca un guvern republican care preserva drepturile umane. It began as a lamb, a Christian. A început ca un miel. O creștină, o țară creștină, ca un miel. A Christian country. It ends up speaking like a dragon. Și a sfârșit în a vorbi ca un dragon. And it began as a republic. It's going to end as a democracy. Și a început ca o țară republicană și va sfârși ca o țară democrată. And and then it's going to go into dictatorship. După care va intra într-o țară dictatorială. Which is a whole other animal. Care este cu totul un alt animal. So when it opened up about the presidents of the United States. Când am vorbit despre președinții Statelor Unite. We began to see that. Donald Trump down here. I'm going to look at Donald Trump by each. He had been represented by several prior presidents. A fost reprezentat de al șapte președinți. The first president George Washington. Prima primul a fost George Washington. Last president Trump. Ultimul este Donald Trump. Richest. Cel mai bogat. Real estate. Cel mai sus. We've already put those in the record. I'm still being stubborn. That's all that. The first Republican president. Primul președinte republican. Was president during the Civil War. Primul președinte republican a fost cel din război civil. Sister White says there will be a civil war. Și ele nu spune că la sfârșit va fi un război civil. First one freed the slaves. Primul a dat a liberat sclavi. Slavery returns. Și ultimul va va adura din nou sclavi. Abraham Lincoln instituted martial law. Deja se instituie Marshall Law și legea Marshall și va apărea dictatorismul aici. Președinții de la primul război mondial, al doilea război mondial, îi prefigurează pe cel de-al treilea război mondial, președinții de la al treilea război mondial. Multe lucruri pot să observi și să evidențiezi de la primul război mondial. Ok, deci acum, 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 That you remember where I started so many days ago. 
despre ceea ce am studiat acum multe zile. Every one of these waymarks are established waymarks. Fiecare dintre aceste marcaje sunt marcaje stabile. 1773. 1773. Is 25 years before 1798. Sunt 25 de ani înainte de 1798. This is spoken of by Christ in Matthew 24 and Ellen White in Great Controversy. Ce ai zis? 1798. 20 years later brings you to 1818. În 25 de ani trebuie să găsim Matei 24 și Marea Luptă. În 1818, Miller primește mesajul lui. Aici avem Deuteronom 18 cu 18. Dumnezeu va ridica un profet. 25 de ani mai târziu, te duce în 1843. The conclusion of the 1335. Concluzia celor 1335. The arrival of the second angel's message. Coborarea celor de atât să lingerești. The beginning of the Tarian time. Începutul timpului de întârziere. Twenty years later. Douăzeci de ani mai târziu. Te duci la 1863. The end of the 2520 chiasm. Sfârșitul chiasmei de 2020 de ani. The sealing up of William Miller's dream. De sigilarea visului Liam Miller. William Miller's dream seals up the truth of his time. Realizează că visul lui Liam Miller sigilează adevărul pentru acest timp. At the time of the end, the book of Daniel is unsealed and knowledge is increased. La timpul sfârșitului cartea lui Daniel a fost desigilată și nu cunoștința lor a crescut. Amin. Okay, so this is the time of the end. Hai, acest este timpul sfârșitului. But we know in our movement, dar timp că mișcarea noastră, the time of the end, timpul sfârșitului, that the book of Daniel's got to be unsealed and knowledge increase. Că cartea lui Daniel aici spune că pe cartea lui Daniel va fi deschisă și cum o știți să va crește. În aici să ajungem la 1989. What happens? What has to happen to the book of Daniel? Ce trebuie să întâmple cartea lui Daniel? It's got to be sealed up. Trebuie să fie sigilată ca să fie desigilată. So it can be unsealed in 1989. It was sealed up in 1863. That's William Miller's dream. The jewels being scattered. Aici a fost sigilat visul lui Liam Miller. Aici au început să fie împrăștiate bijuteriile. Și în 1926 de ani mai târziu a fost desigilat. But your proof text for this is Daniel. Dar dovada pentru acest lucru este Daniel. Nine. No. To the twenty-four, twenty-five. Let's look. Daniel nou de la douăzeci și patru la douăzeci și cinci. Să ne uităm. Daniel nou. You probably all know this, but we need to put it in the record for those that don't. Nu am văzut asta, dar asta vreau să vă să spun pentru cei care nu știu asta. Deci Daniel nou douăzeci și patru. Daniel nou douăzeci și patru. Let me ask you a question. Was the book of Daniel unsealed in the time of Christ? A fost cartea lui Daniel desigurată în timpul lui Christos? Did John the Baptist and Jesus say the time is at hand? Știa, a zis cumva Isus sau Ioan Botezătorul că timpul este aproape? What time were they referring to? La ce timp se referau ei? Daniel chapter nine. Daniel chapter nine. Seventy weeks are determined for thy people. Seventy de oameni sunt. Seventy de ani sunt. And the last of those seventy weeks is going to confirm the covenant with many for one week. Și în ultima săptămână el va confirma legământul pentru o săptămână. John the Baptist and Jesus knew they were governed by the time of Daniel nine. Ne avem șaptezeci de săptămâni în Daniel nou. Și știm că ultima săptămână va confirma legământul pentru mulți. Daniel had been sealed up in the time of Christ, and before you get to the Millerite history, it's got to get sealed up. Știm că timpul lui Christos Daniel a fost desigilat și până să ajungă la William Miller, ar trebui să se sigileze din nou. So when did it get sealed up? Deci când a fost sigilat? Daniel 9:24. Daniel nou cu 24. Și 
70 de săptămâni. You don't have to read it that fast. 70 de săptămâni sunt hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale sfinte pentru a sfârși fără de legea și pentru a pune capăt păcatelor și pentru a face împăcare pentru legiune și pentru a aduce dreptate veșnică și pentru a sigila viziunea și profeția și pentru a unge pe cel prea sfânt. 70 de săptămâni sunt determinate și la sfârșitul acestei săptămâni profeția este sigilată. Trebuie să fie sigilată pentru că în 1798 trebuie să fie desigilată. Chiar aici, în Daniel 9, cu 24, It's telling you that it was sealed up in AD 34. What happened in AD 34? That identifies that the book of Daniel has been sealed up. Care identifică faptul că cartea lui Daniel a fost sigilată. It's the beginning of. Este începutul. The Christian Church. The Biserici Creștine. So what happened in? Ce s-a întâmplat în 1863? În 1863, chiar aici, în Daniel 9, cu 24, Biserica Adventistă ziua șaptea a început și profeția a fost sigilată în acord cu visul lui William Miller. Ar trebui să fie sigilată în acord cu visul lui William Miller. Ar trebui să fie sigilată în acord cu visul lui William Miller. Astfel încât să fie desigilată în 1898. Deci în 1863 este un marcaj. 25 de ani mai târziu te duce în 1888 toți adventești știu că 1888 este un marcaj. Sper. În 1908 Brings you to the Alpha Apostasy. Te duce la apostazia Alpha, which is a multitude of heresies. Care reprezintă o multitudine de erezi. And what follows is the 1909 General Conference session. Ce urmează este conferința de la 1909. When Sister White was 81 years old. Conferința din 1909, unde ele nu ai tera de 81 de ani. Și acesta este un simbol al miezului nopții. On many accounts. Din multe puncte de vedere. If you go into what Sister White taught, the sermons, titles. Dacă te uiți la ce a prezentat ele nu ai, dacă te uiți la nu știu predicile de acolo, titlurile. The very last general conference session that she attended. Asta a fost ultima conferință generală la care ea a participat. Now you may not remember it. But I laid out for you the four generations of Adventism. 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 Probabil mulți dintre voi nu o să vă aduceți aminte tot, dar o să vă aduceți aminte că am pus aceste generații pe tablă. Aici avem istoria Statelor Unite, istoria lui William Miller și avem și istoria versetului 40. Această istorie este guvernată de 2520 de ani, de profeție de 2520. 2520. When you come to midnight in the beginning of Adventism, la începutul Adventismului, You're at the Alpha Apostasy. Yes, it's at the Apostasy Alpha. But in our history, but in history, in our history, you're going to reach the time period of the Omega Apostasy. We are going to reach the period of the time when the Apostasy Omega. And the time period of the Omega Apostasy. The period of time of the Apostasy Omega. It's going to be the time period of the final presidents of both the General Conference and the United States. Va fi perioada de timp a ultimilor președinți atât a conferinței generale cât și a statelor unite. So for us, pentru noi. Midnight is November 9th. Is November 9th. Is the 9th of November. 19, 2019. 2019. And midnight leads on to the midnight cry. The Sunday law. 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 The other model. All right. 
So I'm saying that in our history, în istoria noastră, when we get to midnight, când mergem la miezul nopții, that prophetically, care profetic, we can take our midnight here at the end of the world, putem lua acest marcaj în and bring it back and put it right there where midnight arrived at the Alpha Apostles. Putem să luăm acest miezul nopții la sfârșitul lumii și să-l punem aici la Alpha Apostazia, la Apostazia Alpha unde a fost we'll miezul nopții. We'll be in the time during the Omega Apostasy. Noi suntem în Apostazia Omega. But we'll also be in the time period of midnight to the midnight cry. Dar de asemenea suntem de asemenea vom fi în perioada de timp între miezul nopții și strigătul la miezul nopții. Is the, the, the third abomination the fourth the fourth abomination in Ezekiel 8. Okay. Care este prefigurată de a patra uh, uh, a, a patra înșelăciune din Ezechiel 8. The first is the image of jealousy, the second is the secret chambers. Prima este imaginea geloziei, echipul geloziei, a doua este camerele ascunse, a treia este bujerirea lui Tamu și a patra este The fourth is, is the men bowing to the sun. Este echinarea la soare. Who are they? Cine sunt aceste mușelăciuni din Ezechiel 9? Are they pagan kings or are they leaders of God's church? Sunt oameni păgâni sau sunt lideri bisericii? Lui Dumnezeu. How many of them are there? Câți dintre ei sunt acolo? There are 25. Sunt 25. In that period of time. În acea perioadă de timp. Who's going to be their leader? Cine va fi liderul lor? Because this is 2019. Pentru că aici avem 2019. Who's going to be their leader in this history? Cine va fi liderul în această istorie? This man here. Acest om de aici. He's going to be their leader all the way to Sunday law. El va fi liderul până la legea duminicală. What president is he? Ce președinte este el? He's the 20th president. Este cel de-a 20-lea președinte. 2520. Bring it right up here. Îl aducem aici sus. Acoperă toată istoria adventismului. Această istorie aici. You have the 45th president of the United States. Această istorie l-ai pe cel de-a 45-lea președinte al Statelor Unite. And right here is the first Sunday law, by the way, brothers and sisters. Iar aici am strigat la mijlocul nopții este prima lege duminicală, frați și surori. These 25 men are going to bow down to the sun. Cei 25 de oameni se vor închina soarelui. There's a series of Sunday laws that lead to the Sunday law. Sunt o serie de legi duminicale care vor conduce către principala lege duminicală. Everyone following me? Toată lumea mă urmărește? But in this line here of the elephants. Dar în această linie aici, linia elefanților. Which president is it? Ce președinte este acesta? It's the 19th. Este cel de-al 19-lea președinte. Right? And at the Sunday law, you're going to have a threefold union. The dragon, the beast, the false prophet. Dragonul, Balaur, și fiara dragonului și și profetul fiar fals. El mai vorbește despre legea duminicală. She says the Protestants of the United States will be foremost. Ia spune că protestanții statelor protestanți. Stretching their hand across the Gulf and grasping the hand of the Roman power. Va întinde mâna peste abis și va da mâna cu papalitate. They will reach across the 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 abyss and take hands with spiritualism. Asta înseamnă că ei au întins mâna peste abis și au dat mâna cu spiritismul. And she says, under this threefold union, so on and so forth. Și ea vorbește despre această unire a celor trei părți. At the Sunday law you have the threefold union. La legea duminicală ai unirea acestor trei părți. The dragon is the United Nations. Dragonul este stat, balaurul este statele Unități. Națiunile Unite. Profetul fals este Donald Trump. But who's the beast? Dar cine este fiara? Who's the moral authority that guides it all? Cine este autoritatea morală care îi conduce? Cine este fiara? It's the papacy. Este papalitatea. What is the most classic verse in the scriptures defining the papal power? Care e cea mai cunoscută versiune în Biblie care definește puterea papală? 
Știu pe cineva din Olanda care ar putea să spună asta. Versetul și uh, capitolul, fratele meu. Second Thessalonians. În tăi Thessalonicen. Pardon me. Poftim. Chapter 2. Capitolul 2. În tăi Thessalonicen, capitolul 2. Versetul. În tăi Thessalonicen, capitolul 2, versetul 8. I'll go with three if I can get there. Mai știu tă la trei, la versetul trei. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a calling, a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. You were right, verse four, who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped. So that he, as God, setteth in the temple of God, showing himself that he is God. Doi te s-a dat tulonicen, doi cu trei. Nimeni să nu vă înșele niciun fel, pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină apostazie și să fie revelat omul păcatului, fiul pieirii, care se opune și se înalță pe sine însuși, peste tot ceea ce este Aici este oarecum destul de complex pentru voi, ceea ce studiem acum. Deci doi te s-a dat în doi. At the Sunday law, you have the threefold union. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. Now the papacy is where it wants to be. He's sitting in the temple of God. Sta in the temple of Dumnezeu. Is there a number that symbolizes the temple of God? Este un număr care simbolizează templul Dumnezeu. Forty-six. Patruzeci-șase, nu e așa? And in this period here. Iar în această perioadă aici. This is where he's going to be in the temple of God. Aici va sta în templul Dumnezeu. Until Michael stands up. Până când Mihail se ridică. The close of probation. Închiderea templului de probă. And the seven last plagues. Și ultimele șapte plăgi. What is this? Ce înseamnă asta? Ce e asta? It's the beginning of the chiastic structure of the 2520. Este începutul structurii chiastice a numărului 2520. 742. 723. 677. Do you see it? Ovedes. The history of the presidents of the General Conference and the presidents of the United States from 1863. Și istoria președinților statelor unite din 1863. Are overshadowed by the 2520, if that's the way to say it. Sunt structurate după numărul 2020. I have one more piece of information that I might have time to put in place. Mai am dar o singură informație pe care vreau să o stabilim. It has to do with the seven thunders. Care are de face cu cele șapte tunete? Everyone familiar with the seven thunders? Toți sunteți familiarizați cu cele șapte tunete? This last general conference president. Acest ultim președinte al conferinței generale. We can go back. And count the last seven general conferences. De la el vom merge înapoi și vom numera ultimii șapte. And identify this. Și le identificăm și identificăm așa. I'm going to do it over here. Mai desena aici. Two, three, four, six, seven. We can identify this as the seven thunders. Hey, put them in the figure. I find the seven thunders. When we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah, when we begin to recognize that the kings of Judah Josiah, followed by Jehoahaz, Zedek, or Kim, Jehoiakim, Jehoiachin, 
and Zedekiah. Și Zedekia. This of course would make Wilson Aici va pune pe Ted Wilson. Zedekiah, and that's what I'm trying Iar to el do. reprezintă pe Zedekia. I'm not trying to do it. I'm just saying that's where he lines up. Nu încerc să să fac eu ceva, ci pur și simplu acolo se aliniază el. I need to get the names of these presidents. Și pentru asta am nevoie să iau numele acestor președinți. Yes. Yep. You know him? You got him? You can read him to me the last seven? Poți să citești ultimii șapte președinți? Paulson. Uh, Paulson. I'm going to abbreviate Falkenberg's name to Folk. Folk. Before him is Wilson el. the first. A fost pri- Wilson uh, primul, primul Wilson. If if we have time, dacă avem timp, we will look at these four. Ne vom uita la ultimii patru. As four generations. Ca fiind patru generații. But maybe we won't have time. Dar probabil nu vom avea timp. And this is Pearson. Aici e Pearson. What? Yeah, that's a weird name for me. It sounds German or something. Fitch, fight. Figure. Figure. And uh, Brant, Branson. She Branson. Did the Dutch people record what we did? Is it available on the internet? Este valabil pentru oamenii din Olanda ce am făcut acum? How and where? Cum și unde? Cum vom fi? What? Ce? Spell it to me. D E B M I S Is that right? Trist. You know how to do it? Nu, ce se face acolo când am priceput? Ce vreau să fac? Dot org. And this particular study I've did more than once. And I think Tabo. Am făcut studiul ăsta de mai multe ori în pe acest site al olandezilor. I've did it in more detail than myself. And we're out of time almost, not quite. So I'm going to make this real short and sweet. Or I don't know if it'd be sweet, but it'd be short. And I'm just going to bring out some high points. And tell you can see a little bit more detail here. Or you can do a web search and see what the Debbie Ministries is talking about. And where I'm from. It would really be good to take a lot of time here. Este foarte bine totuși să vă uitați peste acești președinți. Manasseh marks the beginning of a progressive destruction. Manasseh simbolizează simbolizează o cădere progresivă, o distrugere progresivă. Sister White calls him an earnest. Ellen White îl numește un He's carried into Babylon and he returns. Este dus în Babilon. That's identifying when you get to the end down here, they're going to get carried into Babylon. Asta identifică faptul că atunci când vom ajunge și noi la sfârșit aici, vom fi duși în Babilon. Things are really bad in Judah and they only get worse. Lorile sunt situația este destul de rea în Judea și va deveni din ce în ce mai rea. Except for Josiah. King Josiah, he was the one to do a reform, but it's too late. Este Josiah cel care încearcă să facă o reformă de prea târziu. I hope you know the story of King Josiah. Sper că știți istoria lui Josiah. It's this history here. Este istoria de aici. It's this history here. Este această istorie aici. Spune ce înseamnă Ernest, te rog. Este această istorie aici. Este vorba despre împăratul de Sia. Iosia încearcă să facă o reformă. Încearcă să repare templul. Și când repară templul, preotul cel mare descoperă legea lui Dumnezeu. Mai exact, legea lui, uh, pădeapsa din cartea lui Moise. More specifically, the 25-20. Mai exact, uh, 20 And it was discovered in this movement. Și a descoperit în mișcarea noastră. In 2005. Asta în 2005. All right, so 
The discovery of the 2520 in our history. Descoperirea 2520 în istoria noastră. Was typified by King Josiah discovering the curse of Moses in his history. A prefigurat pe împăratul Iosia care a descoperit pe deapsa lui Moise în istoria aceea. And he seeks to do a reform. Și încearcă să facă o reformă. But too little too late. Dar prea puțin, prea târziu. But still the Bible pronounces him as a righteous king. Dar totuși Biblia îl prezintă pe el ca fiind un rege reprimit. Dar face o mare greșeală la sfârșitul vieții lui. He doesn't accept the warning message. El nu acceptă mesajul de avertizare. From Pharaoh Nico. De către Pharaoh Nico is going to go into battle with Assyria. Și va intra în cu Neco și va intra în bătălie cu Siria. Și asta este o luptă între împăratul de sud și împăratul de nord. Neco e împăratul de sud și Neco încearcă să spune lui Iosia, stai afară din bătălie. The Lord has sent me into this battle. Keep out of it. Dumnezeu m-a trimis să mine în această bătălie. Stai afară de bătălie. Nu te nu te implica în ea. Dar Iosia nu vrea să ia aminte la această avertizare. And he dies by the archers' hands with the disguise upon himself. Și moare în mâna unui unui luptător. Unui da unui om care. And the kings that die by the archers' hands with the disguise upon themselves. Unui, arca, unui, unui om care ține arcuri și aruncă cu arcuri. Și moare la 11 septembrie. Acolo moare Iosia. Acolo e împăratul Ahab la 11 septembrie. Sunt multe lucruri de spus despre acești arcari sau arcași care îl reprezintă pe islam, pe islamiști. Am nu voi merge acolo, dar ar fi mai bine să facă să fac mai punct. Nu voi intra prea mult în acest subiect. Dar frații mei, când 2520 a fost descoperit în istoria noastră, noi am realizat că Domnul se uită la nelegiurea copiilor lui până la a treia și a patra generație. And the Lord opened up that there was four generations of Adventism. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be held accountable for our father's sins. And that we were going to be And in this history, și această istorie, the four generations of Adventism are repeated among us. A patra, acele patru generații de Adventismului sunt repetate pentru noi. Și we're going to return to the old path. Și suntem testați să vedem dacă ne vom întoarce la ucărăleșile vechi. Imaginea geologiei, testul imagini echipul geologiei. If we reject the old path, we go into spiritualism, which is the secret chambers. Dacă ești chemarea cărările celor vechi, intri în spiritism sau în camera secretă. If we refuse to break out of our spiritualistic condition, dacă refuz să ieși afară din condiția spiritistă, We're going to participate in a false latter rain message, weeping for Tammuz. Vei participa la o o o vei participa la o cădere a ploii terzi falsă care reprezintă plângerea lui Tammuz. Și asta. That's going to bow down to the sun when the sun is lost. Și într-o sfârșit te vei închina soarelui la ultimul test. I should take a couple hours to explain that to you, but I'm not. Ar trebui să mi ar trebui ore întregi ca să vă explic asta. What I want you to see is in this history. Ce aș vrea să vedeți este că în această istorie. The only king that wanted to work or tried to work a reform with Josiah. Singurul rege care a fost încercat să facă o reformă a fost Josia. But Josiah. Dar Josia. Connects with our history. Se conectează cu istoria noastră. So in our history, we're going to see the story of Josiah played out again. In history, in our history, we can see the history of Josiah, which is repeated. This general conference president's history, Pearson. This Pearson, 
uh, un președinte al Conferenței Generale va muri în 1989. And he's going to cease being a general conference president. El a fost președinte al conferinței generale. In 1979. Ce a făcut? În Din 1979. This 10 years. Acest 10 ani. Is the proxy war in Afghanistan. the last chance for the leadership of the Adventist Church. Până a fost în 1989, președinte. To recognize Aici a fost războiul Afganistan. Și evidențiază războiul dintre Împărat de Sud și Împărat de Nord. Acest război de proximitate care conduce la căderea Uniunii Sovietice din 1989 identifies a proxy war identifică un război de proximitate that began in 2011 care a început în 2011 and will end in 2021 și se va termina în 2020 at oh, 2021 Panium. la Panium and it's the subject of the news on a regular basis și este subiectul știrilor de zilnice It's the proxy war in Syria. Este războiul proxim de proximitate în Siria. That's going to be 10 years long. Care va dura 10 zile, 10 ani. And comes to the point where the king of the south is removed. Și va ajunge la un punct în care împăratul de sud va fi îndepărtat. Just like this proxy war in an Islamic country. Exact cum a fost acest război de proximitate într-o țară islamică Afganistan. Ten years long. A avut aceeași durată de 10 ani. Și a condus la căderea imperiului împăratului de sud Uniunea Sovietică. În timpul președintelui Pearson. The leadership of the Adventist Church was passed by right here. Liderul bisericii adventiste a fost îndepărtat chiar aici. Because this is the time of the end. Pentru că aici este timpul sfârșitului. And a desire of ages. Și Sister White says that the birth of Christ. Și Hristos în lume spune că nașterea lui Isus. Which was the time of the end for that reform line. Care este un timp al sfârșitului pentru acea linie de reformă. The leadership of the Jewish Church was passed by. În acea pere, în acel moment când s-a născut Isus, liderul bisericii de atunci a fost îndepărtat. They could not recognize this proxy war. A fost îndepărtat sau alungat pentru că el n-a putut să recunoască acest război de proximitate. Identifying the struggle between the King of the South and the King of the North. Not to identify the struggle between the King of the South and the King of the North. Not to identify the struggle between the King of the South and the King of the North. Josiah died. Josiah died because he would not receive a warning between about the King of the North and the King of the South's war. Because he did not want to accept the warning with regard to the struggle between the King of the South and the King of the North. But Josiah lines up with Pearson. But Josiah is aligned with Pearson. And Pearson tried to work a reform just like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. And Pearson tried to work a reform exactly like Josiah did. I'm not going to read it all. Nu voi citi. But if you can get one point out of here, dacă puteți să înțelegeți un lucru de aici, it just blows your mind. It's va, va, pur și simplu te va marca, te va imi. This blows your mind. Is that okay in German? We have a sub. Okay. Brothers and sisters. Frații mei. This movement. Această mișcare. It wasn't grappling with four generations. Not first grappling. Till after 2005. No, I've had to face with the four generations up until 2005. It's not until we're confronted with the 2520. Nici măcar nu ne-am confruntat până atunci cu 2020. Și pas cu pas am început să vedem cele patru generații. About 2010, I guess. Cam până în 2010, așa. I did a presentation on the book of Joel. Am făcut o prezentare cu privire la cartea lui Joel. Maybe 2011. Probabil era 2011. 
It started a shaking over what are the insects. Iar a început, asta a început o zguduire cu privire la ce reprezentau insectele. The very first point was verse 1. Dar uh, prima, primul lucru despre care am vorbit. Era versetul 1, era acolo vezi cele patru generații. And I argued those insects were a second witness to the four generations. Iar eu am argumentat că acele insecte reprezent, era al doilea martor cu, uh, care reprezentau cele patru generații. There was one group that was going to lose their way over this. Și era un grup care pur și simplu s-au îndepărtat cu totul de această informație. Și unul de prima, primele idei pe care le-au spus uh, idei prostești pe care le-au spus nu erau, nu erau despre insecte, ci spuneau Frate Jeff, nu există o patru generație în versetul 1, ci sunt cinci generații. Și eu am întrebat ce fel de matematică folosești, fratele meu, că sunt doar patru Oh, generații în versetul 1. That's when we began to discuss four generations. Atunci am început să vorbim despre am început prima dată să studiem cele patru generații. I challenge you to read the first few verses of Joel chapter 1 and tell me how many generations there are. Vă sfătuiesc să citiți primele capit- versete din Ioel 1 și să-mi spuneți câte generații sunt acolo. Vreau să le numărați. And if you find any other than four as the answer, read it again. Și dacă găsiți o altă generație în afară de cele patru generații, vreau să o recitesc cu voce tare. My point is is we're not dealing with the four generations until that argument comes up. Vreau să vă zic că noi niciodată n-am avut de a face cu subiectul celor patru generații până când n-a fost discuția aceea. Cam aici, în această perioadă. Nu știu dacă e în 2011, dar cred că pe atunci. Dar Pearson se aliniază uh, cu Iosia în cele șapte tunete. Și acum este prima o dată când voi sta în picioare, ultima dată când voi mai sta în picioare în fața liderilor bisericii și am un singur lucru pe care aș vrea să vă mai spun, spune ele noi. Să-i spui să citească mai rău. I take my thoughts from something that Elder and Mrs. Ralph Neal have written describing how typically a sect evolves into a church. Mă gândesc la cum a început din ce în ce mai mult o sectă să intre în biserica noastră odată ce am discutat cu niște frați de-ai noștri. Aici se vorbește despre biserica adventistă ziua șapte. Aici este o scriere. Ea spune că nu trebuie să lăsăm Biserica Adventistă să intre în întuneric. Și a început să descrie cum a început Biserica. We read that. Am citit asta. Uh, uh, ce scrie? He says some things about it. Spune ceva despre acea Biserică. And then here he says, pe care spune, in the yellow, în roșu, în galben. După care uh, trecem în cealaltă generație, la a doua generație. Și vedem mai multe probleme care intră în a doua generație. Aici spune în a treia generație iar aici tot cu galben în a scrie în a patra generație. He's putting the context of his whole presentation. Ah, iar pune în contextul întregii sale prezentări. The context of four generations. În contextul celor patru prezentă generații. Deci nu e el noi care scrie aici. Este altcineva care scrie. Cine scrie asta prezentarea? Because he sees there in 1978. Vedem în 1978. They're in the fourth generation and they're going the wrong direction. Că patru generații iar acolo ei merg în, într-o direcție greșită. Este ultima care încearcă să facă o reformă. Ceea ce a fost scris acolo a fost scris de Pearson. Deci Pearson a fost cel care a încercat să facă o reformă în cele patru generații. El se asociază cu Iosia și el a scris acel, acel, acel paragraf și vedem că cerca o reformare acolo, vrea ca biserica să nu intre în întuneric. Oamenii au început să-l urmeze. Este uimitor cum Wilson 1 se asociază cu chipul geloziei, al doilea cu camera ascunsă. 
weeping for Tammuz. Al treilea cu jerirea lui Tammuz. And this president. Și acest președinte ultimul Wilson. He's going to be the one that's there when they bow Se va asocia cu cel care se va închina, se va închina soarelui. Most people, most Adventists will say. Majoritatea am spune că ar spune că este un atac contra bisericii adventiste. I'm saying this is the Lord opening up the light on verse 40. Eu spun că Dumnezeu este cel care ne deschide lumina cu privire la versetul 40. The light of verse 40. Lumina din versetul 40. Is the prophetic history? Este o lumină profetică, o istorie profetică care se găsește în versetul 40. The struggle between the king of the south and the king of the north. de sud și împăratul de nord. With Islam in the background. Cu Islam în spate. It's the story, the history of the United States. Este istoria statelor unite. The leaders of the United States. Liderilor statelor unite. And it's the history of Adventism. Și este istoria Adventismului. Including their leaders. Incluzând liderilor. So I would challenge you to. Pursue these particular studies on the president. Deci, vă provoc să vă uitați în ce ce mai mult pe acest studiu cu privire la ultimii președinți. They're out there on the web in a much more detailed fashion. Sunt pe internet și sunt mult mai detaliate. But they don't do anything but contribute to the idea that in this year. Dar aceste studii nu fac decât să vă confirme ideea că acest în acest an. In 307 days, in 307 zile, midnight for the priest is going to arrive. Mi-a zonat ce pentru preoți va ajunge. Good on you! I forgot that was in the booklet. Deci avem studiul acesta deja găsit aici în notițe. In English, say it in German. The study that we just went over in a very shallow fashion, in a very 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 fashion, in a And I had three questions that I was supposed to answer. I answered one at breakfast. 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 I With brothers and sisters in Germany. Tata Cheres, că sunt cum că a fost o binecuvântare să venim să ne întâlnim împreună acum în Germania. It's been a blessing that there are so many nations represented here. Asta e o binecuvântare că sunt de multe națiuni care te reprezintă aici. We ask that the technical work that has been accomplished here. Cerem ca munca tehnică care a avut loc aici. Turning these messages into the various languages. Ce avea de face cu transformarea acestor mesaje în diferite limbi. Would be a blessing all around planet Earth. Să fie o binecuvântare pentru toată planeta. You've given us a very big message. Ne dat un mesaj foarte puternic și mare. A very detailed methodology. Printr o metodologie foarte detaliată. We must learn both in a very short period of time. Trebuie să învățăm tot cam într-o scurtă perioadă de timp. But we thank you for giving us the motivation to get our priorities correct. Da, să mulțumim Domnului că ne dă motivația să ne alegem prioritățile în mod corect. That we might be about the business of preparing for the coming crisis. Astfel încât să ne concentrăm pe pregătirea pentru a doua venire a lui Isus. For those that are already traveling, and those of us that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for traveling mercies. And for those that are about to begin travels, we ask for și îți mulțumim pentru toate lucrurile care au avut loc în spatele uh, spate, în, în partea în lucrarea producției. Îți mulțumim pentru dorința lor de a lucra. Îți mulțumim că ai lăsat ne-a dat voie să ne uităm la toate aceste lucruri. Și îți mulțumim că ne dezvolui astfel încât să ne pregătim pentru a da marea strigare.
Marea Vertizare. În numele Lui Isus. Amin. Amin.